Allora finisce per, per, durante la, con, con l'università. C'è stato per me un fenomeno, un, un avvenimento di grande valore, di grandissimo valore. Ed è stato questo. Eh, dunque il primo anno siamo, sono stato lì, ho preso gli esami, ho preso dei corsi, quelli che erano per il primo anno, per cui un corso di biologia e ho fatto gli esami, gli esami erano tutti 30 e lode. Mm. Eh, secondo anno, quando siamo andati lì, sono stato informato che il professore di anatomia, che si chiamava Giuseppe Levi, professore di anatomia eh, che naturalmente insegnava anatomia, ma lui era un biologo, yes. che lui aveva ogni anno prendeva eh, uno o due studenti nel laboratorio per, per, fare, per, per fare lavori sperimentali mm. di, bio, di biologia. E allora io ho chiesto se potevo entrare in questo gruppo. Siccome avevo fatto molto bene negli esami, il professor Levi mi ha, mi ha accettato e così sono entrato a far parte di questo gruppo e con me dello stesso anno è entrata anche Rita Levi Montalcini che eh, eh, eravamo insieme, lavoravamo insieme, nella stessa stanza su banchi diversi, facevamo cose diverse perché lei si interessava eh, alla, allo sviluppo, sviluppo dell'embrione e questo è come è riuscita poi sì. a scoprire il fattore di crescita sì. del sistema nervoso. E mentre invece io ero più interessato a cose che hanno a che fare con i geni, se dei geni non, non se ne parlasse a loro, perlomeno. Ma insomma l'idea era quella, come avviene che c'è un'espressione, che le, le cellule cambia, le cellule sono diverse, insomma. E cercavo di fare il mio meglio. Per, per fare qualcosa spero. Ora, la cosa importante, più che quello che facevo lì, era eh, il fatto che ci fosse questo maestro, che era Giuseppe Levi, che era veramente un grande maestro, perché lui, lui, era, sempre, lui era sempre al corrente, quello che facevamo. Lui non ci diceva che cosa fare, lo lasciava noi la scelta. E poi magari la criticava, la, faceva dei commenti sulla scelta. Se, se lui credeva che la scelta fosse cattiva, ce lo diceva. Se era buona, ce lo diceva. Se avevamo dei risultati, andavamo da lui a dirglielo. E lui allora voleva subito controllare, vedere tutto quello che aveva fatto. Per cui tante volte riconosceva che c'erano degli errori. Allora ce lo diceva, diceva questo no. Se invece vedeva che tutto andava bene, ci incoraggiava ad andare avanti, eccetera. Insomma, è stato per me una cosa fantastica perché l'influenza di Levi mi ha fatto capire com'è che si fa la, scelta, la ricerca scientifica. Cioè, libertà d'azione, io sei indipendente, fai quello che pensi che si debba fare. Ci vuole il controllo, è solo un, un controllo di riflesso, cioè ti dicono ma questo è molto bravo, molto bene, vai avanti, oppure ci guarda questo forse non è bene, eccetera, queste cose qui, tutto lì. E questo che ha portato, infatti, da lì siamo, in, siamo venuti fuori tre primi nomi. Sì. Rita Levi Montalcini, Salvador Luria, che era un anno avanti a noi, e sì. io. In, in campi completamente diversi. Ma direi che in linea chi è stato il primo, Salvador Luria, sì, Salvador e Luria. poi tu e la Rita. Poi Luria, e, poi, e poi Rita. Ma direi, si può dire che un personaggio come Levi ha capito lo stimolo della creatività inventiva certo. perché è, via, è ha stimolato in questo modo assolutamente cosa questo... che dovrebbero fare veramente i grandi eh, maestri so, so. e questo infatti noi l'abbiamo imparato perché con Luria per esempio quando io sono poi andato negli Stati Uniti mm -hmm. mi sono andato a lavorare con Luria e lì Luria mi ha trattato esattamente come Levi mi trattava e questo è stato molto di nuovo molto bello, bello eccetera insomma anche noi e io ho, ho avuto molti, molti studenti nel, nel mio campo e di fatti cinque dei miei studenti hanno preso il premio Nobel. Ah, sì. Un bel numero. Ah, sì. <ride> studenti o perlomeno persone che sono venute a lavorare. Poi ci, mesi, dirai, cioè. poi ci dirai chi sono stati questi premi sì, Nobel. Certo, questo, sì, certo, questo è facile. <ride> sì, sì, sì. Dunque, perciò, questo qui era, era veramente la parte più importante per me, per la mia vita universitaria.